。前段时间呢，休息了一会儿，让兄弟们久等了。我迟早会回来的。这一关如你所见，卡槽里面居然全是暗影家族成员。来吧，先看看什么情况再说。哦，没有姜王博士那就好说呀、啊。姜王博士是被我打怕了吧？当我王者归来，王者就不可阻挡。就是说，卡槽相当于四选一呗，那我肯定选月光花加这个毒影孤啊，对吧？很多人不知道暗影家族是个什么情况啊。月光花周围放置暗影植物呢，就能进入暗影状态了。暗影状态下的毒影孤呢，会直接毒僵尸的本体，那我们就可以在二爷报纸不掉的情况下呢，直接毒死他。OK， 二爷吃掉了，他完了。现在我们又有一个毒影锅，趁月光花还在，咱们再砸一个。是武王僵尸，武王僵尸没有防具的话，那进不进入暗影状态都没什么区别了呀。来了一个大帅儿，我去，大帅儿配合毒影锅能把武王僵尸给毒死吗？可以吗？武王僵尸的本体血量好高啊！断手了，只要给我来一个灰烬，那咱们就开局成功了。慢一点，慢一点啊，武王僵尸，伴舞僵尸，等等，前面一个伴舞僵尸。给我来个好毒！不慌，上一把咱们只是小试牛刀，这一把咱们砸三路的二爷。二爷率先解决，确实为我们解决掉了一个大难题。毒影孤呢，对本体血量比较高的僵尸呢，作用不是很大啊。这个路障僵尸也可以，路障僵尸在我面前就是一个普通僵尸而已嘛，对吧？看看这把会给我们什么好植物呢？嗯，哎呦，机枪射手啊！我的天，那肯定得放三路啊！你看路障。帽子还在，头没了。那现在的话，那咱们肯定是砸这个位置啊，对吧？啊，这里是巨人僵尸吗？我的天，冰车僵尸！冰车僵尸怎么办？完了，我们机枪射手不会打不过一个冰车僵尸吧？杨桃好像打不过啊，兄弟们，我们机枪射手被绿了。就这么几个罐子，我怎么会记错呢？难得个，咱们找个大爷开局试一下，对吧？大爷呢也是可以用毒影孤毒死他的。虽然他的盔甲比较厚，但是他的本体只是一个普通僵尸，所以我们用毒影孤打他绰绰有余。哎呀，你看头直接掉了，又来一个机枪射手。那这个机枪射手的话，我直接打先打一路吧。你爷爷的奶奶的爷爷什么情况呀？你不来这些阴间玩意儿会死还怎么的？这个大帅僵尸怎么办啊？能不能跳到一路去给我打一下呀？就打那么一下也不够啊！算了算了，重来。还是用大爷开局好一点，我去，魅惑孤，哎，那有魅惑孤的话，我是不是可以给二爷啊？对吧？二爷增强了，应该是说二爷打僵尸能力增强了，但是打植物的能力也就一般吧。那这把有二爷的帮忙，这把不是咔咔乱杀吗？后面什么铁桶僵尸？嘿，那这把不就开局成功了吗？开局成功之后，我可是必过的。来，觉醒吧，二爷。前面一个罐子啊，留着，因为前面一个罐子是武王僵尸，武王僵尸咱们带回来打，冲起来了，兄弟们，冲起来了，冲起来了！我的天哪，这伤害，冰车三口，巨人好像也就三口吧，可惜二爷跑得太快，最后一个罐子没砸，因为我卡了。那现在的话，咱们有机枪射手，我再来打一路，总不会吃席了吧？哎，巧克力跳跳，纸老虎而已，来得快，走得也快，我去。这这报卡片报在卡槽上面，这窝瓜点不了了，我去！啊，那这个白打了，兄弟们，这个点不了了。没事没事，咱们不插那个窝瓜，没有那窝瓜，我照样可以歼灭敌军。哎呦，胆小菇可是个好东西啊，兄弟们，我不需要他来打伤害，我只需要他来当做防御，这样的话我们就可以刷更多的武王僵尸了。胆小菇在无名版可是很肉的。应该可以顶半个，半个坚果墙吧，对吧？这双子僵尸回来的好啊，兄弟们！樱桃先打前面，又来双子葵。等待会儿咱们全屏的暗影豌豆，我看你怎么玩。真哥仙人掌，哎，我记得一路是不是有个投石车啊？那咱们就给他扎了呗。嗯，我去，什么情况？这投石车能把第四翼给打成罐子啊？真是活见鬼了，兄弟们，这也行？我第一回遇到。完了，他锁血怎么办啊？能不能挡一下呀、啊？一百一，哎，他只有一百一的锁血，那咱们狙击手的伤害肯定是高于一百一的，对吧？这里是路障僵尸，历史草随便吹一下吧，我觉得没啥用。来，咱们满屏种上这个月光花
。月光花也是可以生产阳光的，虽然比较少，但是聊胜于无嘛，兄弟们啊！看看这里是什么倭瓜僵尸。这个倭瓜僵尸是小坤恩赐给我们的，兄弟们，感谢我鸡哥。但是前面一个罐子我就不敢砸了。哎呀，我这个毒影菇放在这个位置来了，没有在这个月光花的范围之内啊。不过没事，也能毒死它，对吧？哎，狙击手这么高的伤害，还怕什么二呀，对吧？毒影菇好了，胆子要放大。黑大爷，那黑大爷也扛不住咱们毒影菇的伤害啊，对吧？黑大爷他的。防御呢是在盔甲上面，本体也能有多少血量啊？你本体还能逆天不成？哎，这本体怎么还没死掉啊？哟，黑大爷的本体应该是增加了血量，兄弟们，没了，我看到断手了，我看到断手了，那、啊、快没了。我去，我们打了这么多血量了都，本体血量好高啊！哇，黑大爷就是黑大爷啊，兄弟们，爆了三张卡片。那现在咱们有这个历史草的话，我想一下啊，有历史草肯定砸门口的罐子啊，居然是倭瓜僵尸、啊，搞得人心惶惶的。来嘛，给你一个毒影菇，来给你。哦，来了一个地势王啊，那有地势王的话，咱们就可以打山路的巨人僵尸了呀。进入暗影状态下的暗影丸都是真的强啊，兄弟们，相当于大喷菇带减速，看到没？群体减速，这伤害应该是还带穿透的，兄弟们。又来一个历史草，那咱们接着砸呗。又是红眼巨人僵尸是吧？来吧，吹到最后面去，咱们这把就慢慢的和他玩。幽木投手呢，咱们可以放在一路啊，效果是一样的。因为幽木投手在暗影状态下呢，是可以投掷三行的，看见没有？一路的投手呢，也是可以打到二路的，神不神奇？看看前面罐子是什么？哎呦，又是红眼巨人僵尸啊！我好怕怕、啊，兄弟们，丢小鬼来呀！给了一个寒冰菇和保护伞。虽然咱们的植物啊看起来不是很强，你看啊，二路就一个大喷菇和暗影豌豆，真哥还没有发动是吧？然后一三路有个幽木土在打，然后呢五路有个狙击手，打两个红眼巨人僵尸，一般人呢肯定是认为打不过的。那你就低估咱们暗影家族的伤害了。火龙草一个，豌豆射手一个，还剩最后一个罐子，就是一个铁桶僵尸。那咱们就顺利拿下，轻轻松松，简简单单。好了，我猪哥点赞关注，下期再见。